një dekad e rilindjes, arritit zero për shqiptare. Në vitin 2013, Edi Rama u zotua të silte një rilindje për Shqipërin dhe Shqiptarët me premisat të mëdha dhe premtimet e ngrota. Pas më shumë se një dekade në kryet të qeveris, është koha të shohim sa ka arritur të bëj për vendin dhe qytetarët. Në këtë artikul, do të hedhim një drit kritike mbi rezultatet e qeverisje së rilindjes dhe do të adresojmë pyetjen e madhe, ku është Shqipëria pas kësaj dekade. Një nga problemet kryesore të kësaj qeverie ka qenë mungesa e arritjeve reale për shqiptarët e thjesht. Edi Rama u premtoj shqiptarëve punësim, zhvillim ekonomik, rritje të cilësis së arsimit dhe shëndetsis. Por, realiteti të regon një histori tjetër. Pa punësia vazhdon të jetë një problem i madhë dhe shumë të rinjë janë dëtyruar të largohen nga vendi në kërkim të punësimin. Në vend që të ullë nivelin e varfëris, ekonomia duket se është përqendruar në një dorë të ngush mish dhe oligark është të pasuruar. Ndërko që shqiptarët janë përbalur me sfida të mëdha, një grup i vogël mish të qeveris ka përfituar shumë nga kjo qeverisje. Disa prej tyre janë bërë miljarder dhe kanë ndërtuar pasurit të mëdha, ndërsa shumë shqiptarë vojnë vështirësit e përdiqme. Pyetja që duhet të ngrejë gjdo shqiptarë është, a është kjo drejtsia sociale dhe ekonomike që premtoj? Kjo artikull nuk synon të neglizhoj aspektet pozitive të qeverisje së rilindjes, por synon të theksoj në evojen për një reflektim të thell në bi mënyrën se si është fudhequr vendi në këtë dekadë. është koha që qeveria të vendos punën dhe interesat e shqiptarve në qender të agendës së saj dhe të shpërbëj kulturën e privilegjeve dhe korruptimin. Vetëm kështu mund të ketë një ndryshim të vërtet në jetën e qytetarve dhe drejt Europës së vërtet.